Olá, seja bem-vindo ao canal Renato Alves Memorização, o seu canal de aprendizagem acelerada. E hoje eu quero de tirar uma dúvida aqui, responder a pergunta de um aluno, do aluno Michel, que ele pergunta o seguinte, Renato, como eu faço para não sentir sono durante os estudos, durante a leitura? Talvez essa pergunta seja importante para você. Se você também tiver essa dúvida, aliás, se você tiver qualquer tipo de dúvida, use o nosso canal aqui, os comentários para deixar sua pergunta, que pode gerar uma pauta para um próximo vídeo. Mas vamos lá, vamos responder a dúvida desse aluno. O sono durante a leitura, o sono durante os estudos é um fator natural. Ele pode acontecer. O importante é que você tente descobrir a origem do sono. Poxa, estou estudando, estou lendo alguma coisa e começo a sentir sono. Deixa eu pegar um livro aqui, inclusive. Estou lendo alguma coisa e começo a sentir aquele sono terrível. Tá? O que, que você deve fazer? Primeira coisa, investigar a origem do sono. Bom, teve uma boa noite de sono? Muitas vezes você está com sono porque a noite não foi legal, você não dormiu bem, então isso faz com que você tenha esse cansaço. A questão da alimentação, se você não se alimentou adequadamente ou se você comeu demais e vai estudar na jornada da tarde, isso pode causar também algum tipo de fadiga. Tá? Outro fator que pode causar sonolência é a iluminação. Muitas vezes a luz que você usa para estudar, ela está sendo projetada não na página do livro, mas na sua mão, sobre a sua mão. Isso causa, faz o que? Uma sombra sobre a página do livro. Não sei se você consegue ver, mas aqui está fazendo uma sombra. E essa sombra pode exigir o quê? Um esforço visual. E esse esforço visual pode causar sonolência. Um outro fator também que pode gerar isso é a iluminação do ambiente em si. Um ambiente muito escuro também pode exigir o cansaço visual. E isso pode também causar fadiga e sonolência. Um outro fator é o cansaço mental. Muitas vezes você, depois de um dia desgastante, você resolveu estudar, porque você quer mudar de vida, você quer passar no concurso, mas você teve um dia muito desgastante, mentalmente desgastante. E isso faz com que na hora dos estudos você tenha algum tipo de sonolência. Como resolver isso? Quais são as dicas que eu quero deixar aqui para você? Quando você for ler alguma coisa, tá? verifique então esses fatores. Me alimentei direito? Tive uma boa noite de sono? Tá? É, o ambiente está bem iluminado? Isso é importante que você invista numa boa iluminação? É, se tudo isso estiver de acordo, verifique o seu estado mental. Minha mente está legal? Estou é, sem estresse? Estou alerta? Estou atento? Não fique tomando atrás de tomar café, tomar estimulante, é, tomar energético, não, tá? Se você tem é, uma tendência a sentir sono durante a leitura, poxa, deita um pouquinho, deita 15 minutinhos, tira uma sonequinha de 10 minutinhos que seja. Isso já deixa você pronto para seguir com mais concentração, certo? E uma última dica, se o sono realmente for inevitável, se você tiver que estudar porque você está atrasado para uma prova e não pode, você não pode perder de forma nenhuma, essa jornada de estudos, a minha dica é a seguinte, sentiu muito sono? Fique de pé, leia de pé. Ao ficar de pé, imediatamente o seu cerebelo, que é responsável pelo controle da postura e do equilíbrio, o cerebelo ele é ativado e você desperta automaticamente do sono. Então leia de pé por alguns minutinhos, tá? cortou o sono, não sente mais sono, sente-se e continue a ler. Aí uma última dica, tá? também cuidado com a postura, tá? A postura correta, isso também pode deixar você mais alerta. Deitado, deitado numa poltrona, num sofá bem confortável, pode causar sono, isso pode prejudicar a sua concentração, ok? Se você gostou dessa dica, deixa aqui no seu, no seu comentário, conte pra gente como você está acostumado a estudar, ok? Eu prometo que vou responder todos os comentários. Deixe também o seu, o seu like e inscreva-se no canal para que você receba em primeira mão todas as novidades do mundo da aprendizagem acelerada, estudo, memorização e leitura dinâmica. Sucesso para você, viva bem, lembre bem!